Entre Jaras y Tomillo, sobre una parte de la maravillosa Sierra de la Culebra, nos adentramos con la primera brisa del amanecer en la pequeña localidad de Losilla de Aldo, una pedanía que no llega a los 100 habitantes y que este domingo resurgía de sus cenizas como ave fénix para celebrar la octava edición Ruta BTT a Roza la Zamorana y sexta marcha de senderismo. Una localidad a la que esta prueba deportiva dio vida, alegría y mucho color. Con el cielo cubierto y el primer rayo de luz comenzaban los preparativos y el desayuno de los campeones. No podían faltar el tradicional chocolate y café, eso sí, acompañado con bizcocho o pastas típicas de carvajales. Todo para coger fuerzas y afrontar la larga carrera que tenían por delante. Bueno, imagino que con chocolate y un buen desayuno para coger fuerzas a esta aventura deportiva. Eso es, para coger fuerzas, para que la gente empiece con buen pie, con el estómago caliente, le ofrecemos chocolate, un, unos bollos típicos de la zona y unos bizcochos. La gente quedará contenta, quedará contenta. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando el chocolate? ¿Ha sido desde esta mañana de ayer? Pues nada, esta mañana hemos venido aquí a las seis y media. Como el chocolate tiene que hacerse muy lento porque si no se quema, pues entonces hemos venido a las seis y media y vamos haciendo de poco en poco, de poco en poco, así depende de la demanda. Y lo llevan recién hecho. Calentito y imagino sois de aquí, de los Villa de Carvajales. Somos de Carvajales, pero la gente se presta a echar una mano a cualquier hora, a los habituallamientos, a servir el chocolate, posteriormente al arroz. La verdad es que la gente se porta muy bien. De todos los pueblos que, que pasa la marcha no podemos tener ninguna queja. Con tiempo suficiente, los ciclistas comenzaban a llegar a la Plaza Mayor, cargados de ilusión y, sobre todo, con ganas de disfrutar y superarse a sí mismos. Pero antes de efectuar la salida, hubo tiempo para mirar al cielo y recordar a Leticia Rosinos, la vecina fallecida hace unas semanas en Castro Gonzalo. Una joven muy conocida en la localidad, a la que la BTT y la comarca entera quiso dedicar un minuto de silencio. Siempre en el recuerdo, Leticia. Barroza, la Zamorana y todos los colaboradores, ese minuto de silencio comienza ya. Y agradecer a la organización. Eh, el detalle que han tenido pues, un, al guardar un minuto de silencio por la muerte de, de Leticia Rosendo. Sí. Y darle con ese minuto de silencio, imagino, visibilidad a un trágico suceso, no solo para la provincia, sino en general para toda la gente que viene y acude a esta cita. Por supuesto que sí, no solo para toda la provincia. Eh, ahora mismo estaba hablando con el alcalde y dice, si es que eh, cada dos días venían aquí a, a repartir, eh, a, al bar, bebidas y demás, que era gente conocida y... Y bueno, muy, muy sentido por todos. Y llegaba el momento. Con la puntualidad que caracteriza estas pruebas deportivas, la traca marcaba el inicio de la BTT Arroza La Zamorana 2018. 
Casi 900 corredores comenzaban su andadura por los valles y senderos de la comarca de Alba y Aliste, eligiendo tres opciones. El recorrido corto de 33 kilómetros, recorrido medio de 55 y el recorrido largo, que al final han salido 82 kilómetros y que, bueno, pues por lo que nos está diciendo todo el mundo, casi un total y absoluto éxito de participación, el tiempo, todo nos está ayudando. Una ruta que cada año se supera con un recorrido que atraviesa 15 términos y que ya se ha convertido en un referente a nivel nacional, aunque todavía le quedan muchas fronteras por romper. ¿Cómo se lleva que en Zamora, en la provincia de Zamora, una prueba deportiva sea referente nacional? Bueno, pues para nosotros es un orgullo, que empezamos eh, como una partida de amigos a organizar una prueba deportiva pequeñita y la verdad que ahora mismo somos un referente a nivel nacional, a nivel nacional, aquí hay gente de toda España, eh, hay gente aquí de Madrid, hay gente de, del norte de España, hay gente absolutamente de todos los sitios de España y es, para nosotros es un orgullo poder vender nuestra comarca, nuestros pueblos y vender nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra gastronomía a toda la gente que viene. Exacto, porque ya no solo la prueba deportiva, sino que mueve el pueblo, mueve la economía y toda la gastronomía. Efectivamente, hay muchísima gente que ha venido el viernes, se ha alojado aquí, gente con caravanas que han venido a alojarse, a conocer la comarca, a conocer los pueblos y a, y a aprovecharse de la gastronomía rica que tenemos por aquí. Entonces todo eso hace que esta prueba sea un total absoluto éxito. Una oportunidad perfecta para promocionar Zamora. Sí, sí, sí. Se, se promociona eh, no solamente la comarca de Alba y Aliste, sino toda la provincia de Zamora. Yo creo que este tipo de pruebas hay que apoyarlas mucho más y para el año que viene seguro, seguro que va a venir muchísima más gente. Una prueba deportiva en la que arrima al hombro mucha gente. ¿Cuántos voluntarios conforman esta...? Pues el club deportivo solamente lo formamos seis personas, pero la verdad que cuando organizamos este evento arrastramos unas 110 personas con nosotros para organizar los diferentes habituallamientos que hay y a la hora de, como vamos a probar después, lo que es la Roza de Morana, que es una cosa deliciosa. Una cosa importante porque se unen varios pueblos. Sí, sí, estamos hablando que la BTT Arroz de Zamorana pasa por 15 términos municipales. Y todos los ayuntamientos nos han prestado su colaboración, todos, absolutamente todos. Y la verdad es que todo el mundo de los pueblos se vuelca con la prueba porque saben que esto es una que un domingo como hoy esté pasando gente de toda España por sus pueblos, pero la verdad es que es un orgullo para todo el mundo. Horas y horas para disfrutar del deporte de dos ruedas, pero sobre todo para disfrutar del gran paraje natural existente en la zona y muy desconocido, no solo para los turistas, sino también para los zamoranos. que desde la Diputación siempre apoyando el deporte y estas pruebas deportivas que ya es un gran referente en la provincia. Sin lugar a dudas, y esta prueba que se ha convertido en una prueba eh, con un reconocimiento ya a nivel nacional y sobre todo poderla hacer en esta zona de Alba, de mi zona de toda la vida, de estar trabajando por aquí con ellos como diputado provincial y por supuesto desde la Diputación, dentro de lo que es carácter general, pues apoyar si cabe más una prueba de estas, porque además del aspecto deportivo importante que tiene, es también promover la provincia, promover el turismo, dar a conocer el mundo rural y que se nos conozca lo maravilloso que está el campo en este día, que va a ser la primavera, por lo tanto, encantados de colaborar y de estar aquí participando. Me imagino que además, eh, para destacar y mostrar este paisaje 
viaje tan bonito que tenemos por esta zona para los ciclistas que no son de la provincia? Sin lugar a dudas, estamos además en la época más bonita del año, tenemos unos parajes maravillosos, por aquí por cerca todo lo que es la zona del embalse, luego tenemos eh, zonas llanas, zonas con montaña y desde luego pues es un encanto para poder mostrar lo que puede ser la provincia, poder venir a visitarla y disfrutar de unos días en ella. Y revitalizar y dinamizar sobre todo la economía de la zona. Por supuesto, sin lugar a dudas, esto lo que hace posible que un pueblo tan pequeño como Los Silla pueda atraer a gente de toda España, más de mil personas, con todos los acompañantes, que se dé a conocer y que todo lo que hay alrededor de, de aquí, de la comarca y del pueblo, pues van a tener su momento para que la gente los conozca, para poder comer, para ir al restaurante. Por lo tanto, sin lugar a dudas, todo esto supone de promoción y de alguna forma promocionar todo lo que es nuestra provincia y nuestros pueblos. Encantado de acoger una prueba deportiva tan relevante como esta. Y muy emocionado. Nunca pensamos hacer tal cosa, pero bueno. Se nos, se nos ha ido de las manos, pero con la ayuda de los clubes de Carvajales, todo controladísimo. Muy buena organización y sobre todo una muy buena promoción de los sillas. Perfecto, para nosotros es un orgullo acoger a todo el mundo en nuestro pueblo. Y esperando volver a hacerlo más veces y lo que, para lo que haga falta estamos aquí. O sea, que esta prueba se consolide y que el año que viene los sillas vuelva a ser la, el inicio. ¿no? Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Otra cosa es que la gente de Carvajales... No, colabore con nosotros si quiera hacerla aquí otra vez, pero nosotros estamos dispuestos a colaborar de todas las maneras. En San Martín de Tábara hacemos la primera parada para reponer fuerzas y continuar dando pedaladas. Y es que todavía quedan muchos kilómetros por recorrer. Tortilla, queso, hornazo fruta, dulce y mucha agua, todo lo necesario para recargar pilas y volver a la carga. Muy bien, muy bonita, el terreno está muy bien con las cuatro gotas de agua que han caído estos días y la verdad que me momento muy bien. O sea que no hay mucho barro, ¿no? ¿Qué se esperaba? No, no, muy poquito, muy poquito, lo justo para, para que no haya polvo, genial, están los caminos muy bien. ¿Es la primera vez que la haces o cuántas veces llevo? No, ya es la tercera o la cuarta vez, ya no sé, he venido unas cuantas veces, el ambiente muy bueno, un ambiente muy familiar para lo grande que es, muy bien, muy bien. Este año que han cambiado el recorrido, ¿es mejor, peor, diferente? Dame tiempo, llevamos 25 kilómetros, nos quedan otros 70 o por ahí, de momento bien. Bastante bien, no hay mucho bar, hay algún charquito que otro, pero bastante bien. Ahora, ahora reponer fuerzas para seguir porque queda mucho camino, ¿no? Sí, todavía queda un poquito, quedan unos 40 kilómetros, nos agarra un poquito de plátano, fruta y algún dulce que otro. ¿Es la primera vez que la haces o ya la has hecho más? No, ya, este año en los días sí, en Carvajal ya llevamos 6 años haciéndola, o sea que bastante bien. ¿Y este nuevo trazado cómo lo ves? ¿Mejor que el anterior, diferente? Más suavecito. De momento, de momento, más adelante de momento. De momento va bien, pero queda mucho por hacer. De momento bien, aquí da gusto venir a disfrutar de esta, de esta carrera porque es una organización estupenda y la verdad es que es una maravilla. ¿Desde dónde venís? De Zamora. ¿Y es la primera vez que la hacéis? No, somos asiduos a esto. Vinimos en la segunda edición y desde entonces nos ha gustado y pues esta es la sexta que hacemos ya. ¿Hay mucho barro por las últimas lluvias o el terreno está bien? ¿Le ha beneficiado? No, no, hay barro como para exportar, así que si queréis venir con nosotros después, podéis venir que hay para todos. Muy bien, es una carrera, una carrera muy rodadora, mucho ambiente, con la charanga aquí animando y genial, la organización muy bien de momento. ¿Cómo está haciendo el trazado? Porque ha cambiado de respecto a otros años, con estas últimas lluvias, cuéntenos un poco. 
Bueno, la verdad es que el terreno está bastante bien para lo que nos esperábamos. Hay algún charquito y tal, pero bueno, bien rodadora, no hay problema. Se puede ir por los charcos sin problema. Además, también nos gustan los ciclistas el barrito un poco. Una prueba deportiva que ya se está convirtiendo en un referente. Sí, eso es. La gente ya viene aquí a hacer tiempo, a competir. La gente ya hace rodillo antes de salir algunos, los pros. Así que sí, la gente se lo toma ya como una prueba puntera en, en el año. Va bien, va bien, va bien. Hay mucha gente, pero vamos fluidos y está bonito. Está fresca la mañana. Los caminos están suavecitos, venimos echando risas y bien, bien, muy bien, muy bonito. Las últimas lluvias, ¿cómo está el terreno con ellas? Perfecto, perfecto, no podía haber sido mejor. Creo que lo han contratado, los ha venido bien, lo pidieron con antelación y ha cumplido. <risa> bueno, ahora a coger fuerzas para seguir, que todavía queda mucha carrera por delante. Nada, queda todavía mucho más de la mitad. Muy entretenido, la verdad es que es una ruta muy bonita, muy bien organizada, el clima acompaña y vamos disfrutando mucho. Venís desde Salamanca, ¿no? Desde Castellanos de Moriscos, un pueblito que está cerca de Salamanca, sí. ¿Es la primera vez que venís o ya habéis venido más? No, primera, primera vez. Teníamos ganas, habíamos oído hablar de ella y hemos venido a, a conocerla y muy contentos. ¿Y qué sensación nos lleváis después de estos pr primeros kilómetros? Bueno, de, de momento disfrutando. Las sensaciones buenas las tendremos cuando acabemos, que es larga. Pues la verdad es que está bastante bien. En otros años hay más subida de, de principio... Pero este año hay un poquito de camino para ir calentando y después hay unas pequeñas subidas. La verdad es que estos 21 kilómetros o 25 kilómetros que llevamos, bastante bien. ¿El terreno con las últimas lluvias está mejor, está peor? Está muy bien, está sentado, los cantos no se levantan tanto, o sea, está muy bien, el terreno está muy bien. La zona de, de Jara y de, de Medio Bosque y de Bas también está muy bien, porque está muy bien, las roderas están muy bien, muy bien asentadas también, hay poquitos baches y demás, está fenomenal, de momento fenomenal. Y como Club Zamorano, una carrera que ya se está convirtiendo en un referente a nivel provincial, regional e incluso nacional. Sobre todo, efectivamente, o sea, ya provincial, por supuesto, regional, ya todo el mundo la conoce y, y nacional, ahora cada vez viene más gente de fuera, nada más tenéis que ver el, la cantidad de, de, de gente que hay aquí, yo no sé los que hay, habrá unos 800 o 900 corredores, o sea, es una carrera consolidada, francamente consolidada, una chapó por la organización, porque todo de momento lo lleva muy bien. La, la carrera de momento es extraordinaria, muy bien. Ahora a reponer fuerzas y a seguir, que queda mucha carrera todavía. Efectivamente, a reponer fuerzas y a seguir. Sudor, sacrificio y mucha superación en una ruta en la que los percances son la anécdota de la jornada. Porque aunque durante el recorrido los mecánicos portátiles solventan todo tipo de problemas, en algunas ocasiones la mala fortuna gana la técnica. En Ferreruela, donde se encuentra el conocido restaurante Casa Pepa, toda una delicia para los paladares, se encuentra el segundo habituallamiento. Más fluido que el anterior, son pocos los corredores que paran a reponer fuerzas. Y es que con la mitad del trazado recorrido, ahora lo que importa es avanzar lo más rápido posible en este tramo. Mientras, los senderistas recorren 17 kilómetros por paisajes únicos, dignos de fotografiar y observando la naturaleza de la zona. Todo un privilegio.
imagino que colaborando y siendo voluntarias con esta causa. Sí, sí, soy voluntaria y soy de Carvajales y la mayor parte de los productos que tenemos son de Carvajales. ¿Qué ofrecéis a los ciclistas? Empanada, eh, el pan, eh, bizcochos de, de manzana, de almendras, queso y bueno, pues agua y bebidas energéticas. La mayoría productos de Carvajales, que imagino que queréis revitalizar a todos los ciclistas que vienen a participar y no son de aquí. Claro, nos interesa que toda la gente conozca las cosas que tenemos tan ricas. Pero los ciclistas continúan con su objetivo y a gran ritmo. En menos de tres horas el primer corredor cruza la meta. Antes de nada, enhorabuena. ¿Cómo ha sido esta carrera? Bueno, gracias. Lo primero, bueno, eh, este año el recorrido era más rápido que otros años. Era, era más rodador. Había zonas duras, zonas técnicas. Luego había alguna zona bastante técnica de mucha piedra. Había que tener cuidado... Con las ruedas, porque era fácil tener averías o, o algún corte. Y luego tramos muy rodadores, muy rápidos. ¿Cuál sería el tramo o la dificultad mayor que te has encontrado? Bueno, el, el tramo más difícil... Yo pienso que ha sido un cortafuegos durísimo. Antes de un control de avituallamiento ha sido durísimo. Ahí se ha hecho la carrera. Y justo, es que había, justo antes del tramo ese había una zona de mucho barro, o sea, muy lenta de su vida y, y ahí se hizo mucho daño, ahí se rompió el grupo de cabeza y es donde se ha hecho la selección. ¿Ha sido desde el primer momento de los primeros, primero? Bueno, no, hemos ido, se ha hecho una selección, se habrá hecho, iríamos un grupo de unos 15, 15, 18 y se ha ido seleccionando porque la primera parte era más planita, se podía rodar bien a rueda, era, era rapidilla y bueno, se, en grupos iba bien, se ha ido seleccionando poco a poco. Como Zamorano, que sientes ganar una prueba con tanta, o sea, una prueba referente a nivel nacional. ¿ya? Bueno, pues, pues contento. Yo, yo disfruto haciendo esto, es lo que me gusta. Intento entrenar cada día todo lo que puedo y, y muy contento. Ahora, ¿cuál es tu próxima meta? Pues tengo pensado correr algún maratón más. A lo mejor, probablemente corra la semana que viene. Gracias. En Astorga, un maratón que hay de la power de bike race y en principio eso y vengo de disputar el Open de Castilla y León de, de mountain bike de rally pero bueno yo, yo me saco mucho más yo como corredor que he sido toda la vida de carretera me saco mucho más rendimiento en los maratones no, no en los circuitos seguido de dos grandes valientes que pese a las adversidades encontradas a su paso no renunciaron a la cima enhorabuena segundo clasificado cómo describirías el trazado el trazado bastante bonito, un poquito duro o demasiado duro, normalmente lo hacemos nosotros corredores, lo hacemos duro, pero me ha gustado. Muy ¿Cuál rápido. ha sido la mayor dificultad que te has encontrado a lo largo de todos estos kilómetros? Mm, todos, realmente son todos, desde el principio hasta el final, los únicos los senderos que vamos de uno en uno, al final ahí tienes que apretar bastante, pero normalmente todo duro. Dicen que ha sido una carrera un, con una gran parte técnica. Técnica, técnica no había mucha. Lo que había sí que se hacía durillo, pero se hacía bien, no era muy técnica. ¿Compites normalmente? No, yo soy amateur. O sea que un mayor logro que vas a ver a Gloria. Más o menos sí, bastante, bastante. ¿Algún reto por delante o seguir participando y disfrutando del ciclismo? Seguir sí, disfrutando, lo importante es disfrutar del ciclismo y de toda la gente que, que estamos aquí disfrutando de la bicicleta. Sobre todo en una prueba como esta que ya es referente a nivel nacional. Sí, el año pasado no fui, no estuve aquí, pero normalmente todos los años siempre he estado. Hace dos años quedé también tercero y este año pues mira segunda, así para el próximo quedo primero. Tercer clasificado, enhorabuena, ¿cómo ha sido este año el recorrido? Bueno, bastante diferente a los dos últimos años, pero igual de exigente. Al final la carrera la marcan los corredores, la dureza de la carrera la marcan los corredores, no el recorrido. Ya puede ser una carrera llana que si se va a fuego pues se hace durísima. Ha sido más bonita que el año pasado porque ha habido más senderos y, y ha, estado, ha estado bien. ¿Cuál sería el momento de mayor dificultad? Joder, en el kilómetro 
60, en el kilómetro 45 más o menos había un repecho muy fuerte, del 20%, más o menos un kilómetro que se ha hecho, a, yo ahí es donde me queda un poquito, y he enlazado luego en la bajada y luego ha habido un, bueno, un, un tramo de, que además era puntuable porque había un premio especial de Strava y ahí es donde ya se ha roto la carrera, se han ido dos por delante y... Y yo me he quedado con otros dos detrás y les he disputado el tercer puesto y he tenido suerte de, ganar, de ganarles. Eh. Pese a haber quedado tercero y haber ganado dos, los dos años anteriores, imagino que las sensaciones sean buenas porque sigues estando en la cumbre. Sí, eh, me he encontrado bien. Lo que pasa es que ha habido dos rivales que, que eran mucho más fuertes que yo y, sí, y luego también he pecado de tirar mucho en la primera parte de la carrera y me ha perjudicado un poco. Al final. A ver. He ido de sobrado y me ha penalizado. Pero bueno, me lo he pasado bien, que al final... Esto es de lo que se trata, de venir y disfrutar de, de, este, de este evento. ¿Ahora cuál es la, la siguiente competición o nuevo reto? Pues, eh, a ver, ya, ya no compito tanto. Eh, mi modalidad de ciclismo, la que, la que preparaba hasta este año, era ciclocross. Y ahí he, he sido campeón de Vizcaya, he sido quinto en el Campeonato de España. Pero ya la competición, a esta edad tengo 41 años, se exige mucho y, y ya voy a disfrutar de la bici de otra manera. Voy a correr una prueba que es muy conocida a nivel nacional, que es la quebranta huesos, que son 205 kilómetros, por hacerla, porque nunca la, la había hecho, pero sin ánimo de disputar ni nada, simplemente hacerla. Disfrutar y ya está, que sí. es en lo que se va. Sí, sí, eso es. Y llega la primera mujer, una amateur convertida en heroína que plantaba cara al sector masculino. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, eh, es algo que hago porque me gusta, entonces disfrutando. Vamos, 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 vamos. O sea, que imagino que el reconocimiento sea aún mayor. Sí, porque bueno, mañana toca trabajar y niños, casa, familia. O sea, ¿Cómo calificarías el recorrido? Un recorrido muy rápido, divertido, eh, un poco de todo, subidas, zonas rápidas, otras un poco más técnicas, un poco de todo. ¿Cuál sería la mayor dificultad que te has encontrado a lo largo de estos kilómetros? Bueno, quizás al llevar, no llevar doble suspensión, zonas de terreno muy duro, mucha piedra y la espalda sufre. Eh, ¿Te ves con fuerza para el año que viene volver? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Y volver a intentarlo y si puedes quedar otra vez primera, mucho mejor. Yo siempre vengo a disfrutar y a dar lo mejor que puedo y si gano bien y si no es un domingo para disfrutar, desconectar y pasarlo en familia. Así, con gran ilusión por participar, la BTT Arroza La Zamorana se cerraba, deportivamente hablando, con un éxito no solo de participación, sino también social y económico para la provincia, ya que es una fecha marcada en el calendario de muchos amantes de este deporte. Aunque siempre hay algún desconocido, o más bien algún famoso, que disfruta de la actividad por sorpresa. Bueno, Oscar, un placer tenerte en la provincia de Zamora. Imagínate, imagino que de ocio, ¿qué te parece encontrarte con esta prueba deportiva que es todo un referente ya a nivel nacional? Pues es una delicia y yo no sabía que era un referente a nivel nacional, pero me parece maravilloso. Voy a empezar a entrenar a ver si el año que viene puedo venir en un tacatá, porque no, de verdad que es una, me parece una iniciativa maravillosa. Sobre todo que además es en esta zona que es preciosa, o sea, es un gusto, es un gusto. ¿Qué te ha parecido esta zona lo que has podido ver? Pues en ello estoy, o sea, estoy encantado, redescubriendo territorios antiguos de la infancia. O sea, que tienes aquí conocimiento. Tengo raíces, familia. tengo raíces, sí, 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 para una vez que tengo raíces voy a explotarlas. Bueno, pues esperamos que vengas mucho más, que te guste y que venga mucha más gente. A disfrutar, esto es una gozada absoluta. Y es que poco a poco la BTT se está consolidando. Bueno, Roberto, todo un éxito de participación un año más, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un éxito rotundo. No esperábamos este éxito, pero estamos totalmente sorprendidos. ¿Cuántos participantes ha habido? Pues ha habido 800 participantes en el BTT, y que están prácticamente acabando de llegar, y en senderismo 250. Pues ¿Se puede decir que es el año que más? Sí, sí, es el año que más, pero con total y absoluta seguridad, vamos. Y después de este éxito, ¿qué se espera de cara al año que viene? Porque habrá que innovar en algo. Pues sí, para el año que viene, pues a partir de mañana nos pondremos a trabajar para el año que viene, pero seguro que para el año que viene ya hemos hablado de contar con 1.200 plazas de BTT seguramente y buscando la posibilidad de, de, de seguir con esta organización tan buena que hacemos. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero la verdad es que todo el mundo lo dice que es un éxito total. Absoluto. Cuatro horas después, todo un éxito de participación. Yo creo que total, mayor no puede ser... La cantidad de gente, el ambiente, eh, lo bien organizado que ha estado todo y lo que hemos disfrutado del recorrido, porque la verdad es que es espectacular, los que hemos ido andando, los 16 kilómetros, 
por el alto de los molinos, con unas panorámicas, con los embalses y con todo. Y sobre todo, como digo, yo creo, el ambiente y la organización es de agradecer y valorar lo que han hecho para conseguir que, que acaso 2.000 personas que estamos aquí esté funcionando tan bien y todo el mundo tan contento. Sí, porque ha venido esta gente ya no solo de a nivel nacional, sino hasta de Portugal. Pues sí, es que, eh, y cuando has estado un año, lo que invita es a volver porque disfrutas en todos los conceptos, como decía, de la organización, del paisaje, del ambiente y de lo bueno que se pasa y lo bien que se está. Por lo tanto, son pequeñas cosas que nos ayudan a todos a promocionar a nuestros pueblos y sobre todo que zonas rurales como esta, bueno, pues es un granito que se da a conocer y tiene sus frutos. Y ahora hablando como participante, ¿cómo han sido esos 17 kilómetros? Pues bien, muy llevaderos, muy agradables, de conversación, de disfrutar y bueno, los se han hecho muy bien. Imagino que disfrutando del maravilloso paisaje. Sí, yo soy de esta zona relativamente porque es de Pozuelo y de San Martín de Tábara y es un paisaje que he disfrutado durante muchos años saliendo a pasear, pero más y en este año excepcional que está y en un acompañado y viendo el ambiente, pues todavía mucho más y es para animar y sin lugar a dudas. Si ya se desbordaron este año las peticiones luego, a la semana pues, pues se hace eh, casi inabargable las posibilidades que tiene un acontecimiento con estos. Muchas gracias, Aurelio. Gracias a vosotros y que sea un disfrute para todos. Pero lo bueno tiene que acabar de forma especial y en la comarca de Elba y Aliste saben cómo hacerlo, porque cuidan de todo al detalle, incluso del estómago de los participantes. Por eso, para poner el brocho de oro a la cita deportiva, qué mejor que degustar una roza la zamorana con todos sus ingredientes para recuperar energía. Y como brocho de oro, degustar esta riquísima arroz que estáis haciendo. Creo que no hay un vamos, final perfecto. Sí, bueno, es un plato contundente además que para los ciclistas y senderistas yo creo que les viene fenomenal. Perfecto para reponer fuerzas. ¿Cuánta cantidad hacéis? Eh, aproximadamente estamos haciendo unos 130, 140 kilos de arroz, creo, porque ya se ha perdido la cuenta. Y de carne también unos 100 kilos y bueno, como veis hay siete paelleras y las vamos a sacar paulatinamente para que todo el mundo tenga el arroz pues eh, reciente. ¿Qué lleva este arroz? Eh, lleva sobre todo productos del cerdo, lomo adobado, lleva panceta, lleva oreja adobada eh, y lleva chorizo. Y luego ya los condimentos típicos y bueno, nada más. ¿Nos cuentas un poco el procedimiento de elaboración que sigues? Eh, bueno, lo peor es los días antes cuando hay que prepararlo todo, de partirlo y tal. Y después pues nada, eh, hacemos el sofrito bastante pronto para quedarlo ya echando pues eso, la cebolla, todas las carnes, los condimentos y ahora ya es un poquito el momento estrés para mí que es ya echar el agua, el arroz y bueno, nada más. Los días antes me imagino que hacéis la carne, tal, ¿lo separáis para luego tenerlo aquí todo controlado o venís y lo hacéis aquí? Eh, no, separamos ya todas las eh, por payeras, ponemos bolsas, o sea, cada, cada payera con su bolsa correspondiente de, de carne. Ya tenemos el arroz en cada paellera abajo, el agua, todo está preparado, si no es un poco caos. Todo para que se hable de esta prueba deportiva que ya es referente a nivel nacional y también de la buena gastronomía. No, sí, desde luego, por lo menos un producto eh, zamorano y bueno, hay que fomentarlo también. Un plato contundente, sabroso y muy delicioso, perfecto para hacer balance de esta experiencia, para muchos nueva. La parte sufridora ya está hecha, ahora la de disfrute. Pues muy buena valoración, por supuesto, un día estupendo, la organización genial, los voluntarios colaborando, el arroz muy rico, la ruta preciosa, una ruta entretenida, divertida y muy bien. Venimos desde León y nos ha gustado participar en esta ruta y por seguro participaremos otros años. ¿Es la primera vez que venís? Este año sí, la primera vez que venimos. Nosotros este grupo es el primer año que veníamos. ¿eh? Pues ya sabíamos de ella por comentarios y desde luego nos ha, nos ha gustado mucho para repetir seguramente. O sea que repetiréis y animaréis a la gente que lo desconoce a que venga. Sí, sí, desde luego, porque hay muy buen ambiente, la organización, como te dije, está genial, los voluntarios siempre participando, ofreciéndote siempre comida en las habituallamientos, o sea que muy bien, muy bien. Desde luego encantados de, de esta ruta. ¿eh? ¿Cómo valorarías esta prueba? Muy bonita, ya vine el año pasado, me gustó bastante y arrastré al compañero para que viniera, para que viera los parajes que son muy ¿De buenos. ¿De dónde venís? Salamanca. ¿Y segundo año repetiréis el año que viene? Sí, también, posiblemente que sí. ¿Qué destacaríais lo más duro del trayecto? El madrugón para venir. Eh, una prueba pues, de, de éxito para la provincia de Zamora, es decir, porque ya veis toda la gente que tenemos hoy aquí y pues, una jornada pues, deportiva, festiva, pues, eh, entretenida para todos. 
A nivel deportivo, ya referente nacional y a, nave, a nivel social, atrae a muchísima gente a nuestra provincia. Sí, es eso, es decir, al final nos damos a conocer un poquito, pues eso, mediante lo que tenemos, pues con esto, una prueba deportiva de este, de este nivel, pues eh, se ve que hay gente de fuera, hay gente de León, de Madrid, de... muy bien. Ahora solo falta comenzar a tachar los días en el calendario para celebrar la BTT 2019. Una ruta que contará con grandes novedades y mucha más relevancia en el panorama nacional del mundo del deporte. Después de una jornada intensa, pero muy divertida aquí en Losilla, despedimos así la octava edición Ruta BTT a Rosa la Zamorana, con un éxito absoluto y rotundo de participantes. Les dejamos ahora con las mejores imágenes de esta jornada deportiva, que ya es todo un referente a nivel nacional. ¡Disfruten! ¡Disfruten!